ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಡುವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಪ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಸಾವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಮೃತೂರ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ತಾಂಡಗಳನ್ನ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯಾದ ಗೋರ್ಬೋಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂಜಾರರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅರಣ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂಡ ವಿಕಾಸ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಾಹನವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌರಾದೇವಿ ಬಂಜಾರ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೋಹನ್ ಸುರೇಶ್ ಪವಾರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಆಶ್ರಯ ನಗರದ ಹರೀಶ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ನಲವತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಶಂಕರ್ ನಿಖಂ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಾದ ಚಾಕುಗಳು ನಕಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿದುರು ಬಡಿಗೆಗಳು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಗ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೋಹನ್ ಸುರೇಶ್ ಪವಾರ್ ಇವನು ಪೊಲೀಸರನ್ನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಪೊಲೀಸರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೋಲುವ ಖಾಕಿ ಅಂಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ನಕಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪೊಲೀಸರಂತೆ ನಟಿಸಿ ವಾಕಿ ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾಲ್ ಅನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದರೋಡೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಾದ ಚಾಕು ನಕಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿದಿರು ಬಡಿಗೆಗಳು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹೋಲುವ ಖಾಕಿ ಅಂಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನ ನಕಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು ಚಡ್ಚಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಗುರುವಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ವೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಡ್ಗೇರ್ ಚಡ್ಚಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ
ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಣಿತ ಅದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತಿಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೇನದ ಹೋರಾಟ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಅದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಳಪಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇದೇ ಕೆಲಸನೇ ಅರ್ಧ ಗಣಿತದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒತ್ತಾಟಿ ರೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಒತ್ತಾಟಿ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗೀತ ಒಬ್ಬರು ಉಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿತದ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನವ್ರು ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶರತ್ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದೇಶ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಳಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವೇನದ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಬಜೆಟ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀರ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸದನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನೀರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಪ್ಕಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀರ ಪೇ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಂತರ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಾಂಜ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ನೀರ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಗಂಟಲು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ರಯ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸವಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ ಎಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇ ನಾನೇ ಅಲ್ವೇನಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದರು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೇಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಯ ಗಂಟಲು ಉರಿಯುತ್ತ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಡುವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಖೋತ ಆಗಿದೆ ಸೆನ್ಸೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಖೋತ ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಶ್ವರರೇ ಈಶ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗುರಪ್ನವರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಅವರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ದೊಡ್ಡಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಖುಷಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರವ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾನು ಬದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೈತ ಪರವಾದಂಥ ನೀರಾವರಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಪರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ರಾಯಭಾಗ ಶಾಖೆ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯಭಾಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಡ್ಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಎ ಭಜಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾರೋಗೆರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯ್ಭಾಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಯುಬಿ ಪೋಳಿ ಬಿಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಐಆರ್ ನದಾಫ್ ಜೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಯ್ಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ನೌಕರ ಬಳಗದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೃಷ್ಣೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಬರಬರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸದೆ ರೈತರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಮದಾನ ಹಣದಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿನ್ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆ ಅಭಾವನೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಿಸಲಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎತ್ತಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎತ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೂರು ಎಚ್ಪಿಎ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತುಂಬಿಸಲು ರೈತರು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ್ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ರೈತರ ಕುಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚಿತ ನಮಗೆ ಏನ್ರೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ರೀ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾ ಇದು ಆಕತಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೈತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರನವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಜು ನೋಡೋದವರು ಮತ್ತು ಟಕ್ಕಳಕಿ ಮೇಳ ಟಕ್ಕೋಡ್ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೂರು ಮೇಳ ನಾಗನೂರು ಮೇಳ ಚಿಕ್ಕ ಪಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಳ್ಳಿ ಅದಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಇವ್ರದ್ದು ಅದರಾಗಿ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿಂಜರು ಹೊಡೆದವರು ಜಿಂಜರಾಡ ತುಬಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರ್ಪಾಲಿ ಅವು ಮೂರೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಜಿಂಜರು ಹೊಡೆದವ್ರಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿ ನೀರಿಂದ ಸಲ ಭಾಳ ಮಾಪೂರ್ ಬಂದ್ರಿ ಹೊಳಿ ತುಂಬಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ತೆಪ್ಪೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಜಿಂದೋಡ್ ಮೇಳ ಚುಪ್ಚಿ ಮೇಳ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರು ಸಾಲ್ವಾರು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರು ನೂರ್ದ ಒಂದ್ಶೆ ಮಂದಿ ಇರ್ಲಾ ಆಯ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂದೋಡ ಸುರ್ಪಾಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌತಕ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಮೃತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆರೆ ಬಳಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರಿದ್ದ ಕಾರು ಬಾಲ್ಯದ ಕೆರೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟವೇರಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಟವೇರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಟವೇರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸಹ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಸೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಹೊಸೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮುಡಿ ತೆಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು